అండ్ నమస్తే నేను మీ నవీన్ మీరు చూస్తున్నారు నైన్ స్మార్ట్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు నేను మీకు పిఎస్ఈఎల్ అది సెబీ పిఎస్ఈఎల్ అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి పేమెంట్ పడిందా లేదా అనేది ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను సో అప్లై చేయని వాళ్ళకైతే ఇది చూపియదు అప్లై చేసిన వాళ్ళకే చూపిస్తుంది సో లాస్ట్ ఇయర్ నేను వీడియోస్ పెట్టాను ఎలా అప్లై చేయాలో అది చూసి మీరు చాలామంది అప్లై చేస్తారు కదా ఇప్పుడు నేను సో అప్లై చేసిన వాళ్ళు పేమెంట్ పడిందో లేదో ఎలానో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఈ వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేయండి సెబీ పిఎస్ఈఎల్ రీఫండ్ డాట్ కో డాట్ ఇన్ ఈ ప్రా ఇది ఉంది కదా ఈ వెబ్సైట్ని నేను నా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను క్లిక్ చేసి మీరు డైరెక్ట్గా అక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు నా ఛానల్ కొత్త యూజర్ అయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలానే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి మరిన్ని నేను ఒకవేళ ఇంకా ఏమన్నా పిఎస్ సెబీ పిఎస్ఈఎల్ వాళ్ళు ఏమన్నా నోటిఫికేషన్స్ పెడితే నేను చెప్తాను సో ఇప్పుడు మనం అది ఎలా చెక్ చేయాలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మీరు ఈ వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ చేయండి ఈ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో తర్వాత ఇక్కడ ఏం అడిగిందంటే మనకి పిఎస్ఈఎల్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ అని ఉంది కదా సో ఇది పిఎస్ఈఎల్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ అనేది మనం ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ మీ దగ్గర ఉంటుంది దాంట్లో సర్టిఫికేట్లో తర్వాత ఇక్కడ క్యాప్చా అంటే కింద ఉన్నది ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేస్తే సరిపోతుంది సో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇది పిఎస్ఈఎల్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ యూ వన్ త్రీ వన్ త్రీ టూ ఫైవ్ డబల్ త్రీ సిక్స్ తర్వాత జే త్రీ క్యూ జేపి ఇవి ఎంటర్ చేసి తెరిచి కొడితే మనకి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనం అప్లై చేసాం కాబట్టి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని చూపిస్తుంది సో ఇలా సో నేను నా అంటే మా ఫాదర్ వచ్చేసి టోటల్ అమౌంట్ వచ్చేసి సెవెంటీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ పే చేశారు అప్పుడు సో మాకు ఇంకా రీఫండ్ అనేది ఎలిజిబుల్ కాలేదు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు క్లైమ్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ యువర్ అప్లికేషన్ కుడ్ నాట్ బి ప్రాసెస్ అట్ దిస్ స్టేజ్ యూ మే వెయిట్ నోటిఫికేషన్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ సో మనం ఇంకా వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎక్కువ అమౌంట్ ఉన్న వాళ్ళకైతే కంపల్సరీగా వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకా వాళ్ళు తర్వాత చెప్తారు నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఇంకా సో ఇదే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే నేను ఎందుకు మాది రాలేదని ఇంకో చెక్ చేసుకుంటే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ రీఫండ్ ప్రాసెస్లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జనవరి టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టు మార్చ్ టూ థౌజండ్ అప్పుడు వీళ్ళు అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళకి ఏంది అప్ టు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు రీఫండ్ అనేది అయ్యింది వీళ్ళకి మాత్రం అంటే అప్ టు అంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు పే చేశారు కదా వాళ్ళకి వరకు రీఫండ్ అయితే అయ్యింది తర్వాత ఈ సెకండ్ ప్రాసెస్లో మనం ఎప్పుడు ఫిబ్రవరి ఎయిట్ నుంచి జూలై థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఇచ్చాడు కదా వీళ్ళకి ఏంటంటే సెకండ్ రీఫండ్ ప్రాసెస్ అంటే అందరు అప్లై చేశారు ఇందులో అందరు అప్లై చేసే వరకు ఈ ఇక్కడ ఏంటంటే అమౌంట్ అప్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు పే చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి మాత్రమే రీఫండ్ అనేది ఇచ్చాడు ఆ ఫైవ్ థౌజండ్ అబౌ ఉన్న వాళ్ళకి రీఫండ్ అనేది ఇంకా రాలేదు సో మనం అబౌ ఉన్న వాళ్ళైతే ఇంకా వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఫైవ్ థౌజండ్ నుంచి ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు లోపల అమౌంట్ ఉన్న వాళ్ళకైతే రీఫండ్ అయితే వచ్చేసింది ఒకవేళ మీకు రాలేదంటే మేబీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఇచ్చాడు మీరు ఏం చేశారంటే ఈ ల్యాండ్ అలకట్ ఫీల్డ్ దగ్గర ఎస్ మార్క్ పెట్టిన వాళ్ళకి ఏమైనా అక్కడ ఒక అలా పెట్టిన వాళ్ళకి రాలేదు అనుకుంటా ఇంకోటి వచ్చేసి ఆల్రెడీ అమౌంట్ పెయిడ్ బర్ పిఎస్ఈఎల్ అది అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ద క్లైమ్ స్టేటస్ ఇన్ పిఎస్ఈఎల్ డేట్ డేటా బేస్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం అప్లై చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది అప్లై చేసి ఉంటారు కదా వాళ్ళకి కూడా రాదని రాదని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ పెయిడ్ ఫర్ సేబీ ఇన్ ద ఫస్ట్ రీఫండ్ ప్రాసెస్ ఒకవేళ ఇన్కరెక్ట్ పిఎస్ఈఎల్ నెంబర్ లేకపోతే అప్లోడ్ చేసిన సర్టిఫికేట్స్ ఇట్లా రాంగ్ ఉండడం వల్ల సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కరెక్ట్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి రాలేదు కొంతమందికి ఏమో బ్యాంక్ యొక్క నేము ప్లస్ పిఎస్ఈఎల్లో నేమ్ మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా కూడా వాళ్ళకి కూడా పంపియలేదు అన్నట్టు సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అప్లోడ్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని పెట్టుంటారు కదా సో వాళ్ళకైతే రీఫండ్ అయితే రాలేదు అప్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ లోపల ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే సో మిగతా వాళ్ళు అన్ని కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన ఇచ్చిన వాళ్ళు ఫైవ్ థౌజండ్ లోపల పే పే చేసిన వాళ్ళకి మాత్రం రిఫండ్ అయితే వచ్చేసింది కొంతమంది రాలేదంటే ఫైవ్ థౌజండ్ లోపల ఉన్న వాళ్ళకంటే వాళ్ళకి మెయిన్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రాబ్లము లేకపోతే అప్లోడ్ చేసినప్పుడు అది డాక్యుమెంట్ క్లియర్ లేకపోవడము లేకపోతే బ్యాంక్ అకౌంట్ల